வடக்கு மீது ஊரை சுற்றி நூறு நாகை மாவட்டம் தரங்கவாடி அடுத்த ஆறு பாதையில் அனுமதியின்றி மணல் ஏற்றி வந்த டிராக்டரை வட்டாட்சியர் பறிமுதல் செய்தார் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனம் செம்பனார் கோவில் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டது திருவண்ணாமலை உழவர் சந்தையில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்ட ஆட்சியர் சந்தையில் காய்கறிகளை வாங்கியதுடன் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டிருந்தார் தொடர்ந்து சுறுசுறுப்பாக இயங்கும் உழவர் சந்தையில் விரைவில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும் என உறுதியளித்தார் நியூஸ் எயிட்டின் தொலைக்காட்சி செய்தி எதிரொலியால் உடுமலையில் நகராட்சிக்கு சொந்தமான அண்ணா பூங்கா சீரமைக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த பூங்கா முறையான பராமரிப்பில்லாமல் புதர்கள் சூழ்ந்து காணப்படுவதாக ஏற்கனவே செய்தி வெளியானது சிவகங்கை மாவட்டம் மானாமதுரை புதிய பேருந்து நிலையம் முன்பு உள்ள கழிவு நீர் குட்டையால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது கொசுக்களால் அவதையடைந்து வருவதாக கூறும் பயணிகள் உடனடியாக குட்டையை மூட நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் பன்னிரு திருமுறை இசை நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக தொடங்கியது ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இசையமைப்பாளர் கார்த்திக் ராஜா தலைமையில் பாடகர்கள் நடன கலைஞர்கள் என திரளானோர் பங்கேற்றுள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே வேம்பாரில் உள்ள கலங்கரை விளக்கத்தை பார்வையிட அனுமதிக்க சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மீனவர்களின் பயன்பாட்டிற்காக சமீபத்தில் கலங்கரை விளக்கம் திறக்கப்பட்டது இந்த கடற்கரை பகுதியை காண தினந்தோறும் ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே திருநாளூர் பொழிஞ்சியம்மன் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் விமர்சையாக நடைபெற்றது சிறப்பு யாக கால பூஜைகளுடன் வேத மந்திரங்கள் முழங்க சிவாச்சாரியர்கள் கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றி ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபாடு நடத்தினர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் விருதகிரீஸ்வரர் கோவிலில் விபசித்து முனிவருக்கு காட்சியளிக்கும் ஐதீக திருவிழா விமர்சையாக நடைபெற்றது வீதி விழாவில் சிறப்பு அபிஷேக அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய சுவாமியை ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் வழிபாடு செய்தனர் வேலூர் மாவட்டம் பாலாஜ அடுத்த பூண்டி பாலாற்று பகுதியில் பட்டப்பகலில் அனுமதியின்றி மணல் அள்ளப்பட்டு வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது மணல் அள்ளப்படுவதை அதிகாரிகள் தடுக்க வேண்டும் என்று அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள தடுப்பு கம்பிகள் சரிவர இல்லாததால் அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுகிறது நெடுஞ்சாலையில் உள்ள கம்பிகளை சீரமைக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஏரிய பிள்ளை கூட்டம் பகுதிகள் கைலாசநாதர் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது ஐநூற்று முப்பத்தி எட்டு சிவலிங்கங்களை பிரதிஷ்டை செய்து சிறப்பு யாக கால பூஜைகளுடன் வேதாச்சாரியர்கள் வேத மந்திரங்கள் ஓத நடைபெற்ற குடமுழுக்கு விழாவில் திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போச்சம்பள்ளி பேருந்து நிலையத்தில் லாட்டரி விற்பனை கொடிகட்டி பரப்பதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை காவல்துறையினர் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையை அடுத்த துடுப்பதி பகுதியில் பழுதடைந்த குடிநீர் தொட்டி உடைந்து விழும் நிலையில் உள்ளது அசம்பாவிதம் நிகழும் முன் சிதிலமடைந்த குடிநீர் தொட்டியை சீரமைக்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மாங்காய் விளைச்சலை பெருக்க தோட்டக்கலை துறையினர் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து கொடுத்து உதவ வேண்டும் என்று திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கடந்த ஆண்டுகளில் வறட்சி காரணமாக இழப்பை சிந்தித்ததால் வரும் காலங்களில் மா தொழில் செழிக்க அரசு உதவ வேண்டும் என அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கொடைக்கானலில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குடிநீர் வீணாவதை தடுத்து விநியோகத்தை முறைப்படுத்த வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ஜூனியர் கிரேடுகளுக்கான தட்டச்சு தேர்வுகள் நடைபெற்றது இளநிலை முதுநிலை என இரண்டு கட்டமாக நடைபெற்ற தேர்வில் மாணவ மாணவிகள் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் காவிரி பிரச்சினையில் உரிய தீர்வு காணாவிட்டால் பாஜக காங்கிரசை மக்கள் புறக்கணிப்பார்கள் என ஈரோட்டில் தமாக தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் மக்கள் வரிப்பணத்தில் வழங்கப்படும் நலத்திட்ட உதவிகள் அனைத்தும் மக்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார் திருச்செந்தூர் அருகே பரமன்குறிச்சி வட்டன் விளக்கு பகுதியில் கடன் தொல்லையால் லாரி உரிமையாளர் விஷமருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார் இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஆட்சியர் தலைமையில் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம் நடைபெற்றது ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்ற இந்த முகாமில் தேர்வு பெற்றவர்களுக்கு பணி நியமன ஆணையம் வழங்கப்பட்டது தூத்துக்குடி மாவட்டம் வெள்ளப்பட்டி கடற்கரை பகுதியில் உயிர்கோள அறக்கட்டளை சார்பில் தூய்மை பணி நடைபெற்றது தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்ட ஆர்வலர்கள் அரியவகை கடல்வாழ் உயிரினங்களின் பாதுகாப்பு குறித்து அப்பகுதி மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூர் அருகே சாம்பக்குளத்தில் விளைநிலங்களில் மணல் அள்ளி வந்த லாரியை சிறைப்பிடித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த கீழத்தூவல் போலீசார் பொதுமக்களிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதை அடுத்து கலைந்து சென்றனர் பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்காக திருச்சி கள்ளுக்குழி
காரைக்குடியில் மாவட்ட அளவிலான சதுரங்க போட்டி நடைபெற்றது ஐந்து பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் மாணவர்கள் மாநில அளவிலான போட்டிகளில் பங்கேற்பார்கள் என விழா குழுவினர் தெரிவித்தனர் பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கான சிறப்பு வழிபாடு நெல்லை பாளையங்கோட்டை திருப்புரந்தேஸ்வரர் கோவிலில் நடைபெற்றது வழிபாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் பெற்றோர்களுடன் கலந்து கொண்டு வழிபட்டனர் நெல்லை அறிவியல் மையத்தில் நடைபெற்ற ஓவியப் போட்டியில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவியர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் நான்கு பிரிவுகளாக பருவநிலை மாற்றம் வன பாதுகாப்பு என்ற தலைப்பில் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன கோவையில் தனியார் மருத்துவமனை மற்றும் தனியார் கல்லூரியின் சார்பில் கந்தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது மூன்று பிரிவுகளாக ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பங்கேற்ற போட்டியில் அனைவருக்கும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது நீராதாரமே நமது வாழ்வாதாரம் என்ற தலைப்பில் கரூர் பஞ்சப்பட்டியில் வாகன பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணியில் நீர்வளங்களை பாதுகாக்க வலியுறுத்தி பதாகைகளை ஏந்தியவாறு இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்று விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் தஞ்சை மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் இந்து மக்கள் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின்படி விரைவில் காவிரி மேலாண்மை வாரியத்தை அமைக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இந்த போராட்டம் நடத்தப்பட்டது புதுச்சேரி கூடப்பாக்கத்தில் மாநில அளவிலான கைப்பந்து போட்டி தொடங்கியது கிராமப்புற விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக இரண்டு நாட்கள் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வீரர்கள் ஆர்வமுடன் பங்கேற்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகை அருகே காந்தல் மூலக்கலையரசி அம்மன் கோவிலில் வெள்ளி கவசம் அணிவகுப்பும் சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பு வழிபாடு நடத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் எஸ் சி எஸ் டி கூட்டமைப்பின் மண்டல மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் செயல் வீரர் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகிகள் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ள பத்தொன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அரசு துறைகளில் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினர் கோவை வெள்ளலூர் குப்பை கிடங்கில் தொடர்ந்து பற்றி எறியும் தீயால் அப்பகுதி புகை மூட்டமாக மாறிப்போயுள்ளது அடிக்கடி நடக்கும் இதுபோன்ற தீ விபத்தை தடுக்க குப்பை கிடங்கை வேறு பகுதிக்கு மாற்ற வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் திருவள்ளுவர் காலனி பகுதியில் கொங்கு நாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் சார்பாக கொடியேற்ற விழா நடைபெற்றது விழாவில் பட்டாசு வெடித்து கட்சி தொண்டர்கள் உற்சாகமாக கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் வள்ளியூரில் பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் மற்றும் மாநில பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் தொண்டர்கள் நிர்வாகிகள் என பலரும் பங்கேற்றனர் வேலூர் மாவட்டம் அரியலூரில் உள்ள தங்க கோவிலில் ஸ்வர்ணலட்சுமிக்கு என்று தனி சன்னதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடமுழுக்கு நடைபெறவுள்ளது அதனைத் தொடர்ந்து எழுபது கிலோ எடை கொண்ட தங்கத்தாலான ஸ்வர்ணலட்சுமி சிலைக்கு பக்தர்கள் தாங்களை வழிபாடு நடத்தலாம் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் முல்லைப்பூக்களின் உற்பத்தி குறைந்து போனதால் விலை உயர்ந்து வறட்சி மற்றும் கடுமையான பனிப்பொழிவால் முல்லைப்பூக்களின் உற்பத்தி குறைந்து போனதால் விவசாயிகள் வருத்தம் அடைந்துள்ளனர் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு தேரடி திடலில் மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது இரு பிரிவுகளாக நடைபெற்ற மாரத்தான் போட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்தவர்களுக்கு பதக்கம் மற்றும் கோப்பை வழங்கப்பட்டது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புற்றுநோய் மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு மினி மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்று நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி கரசமங்கலம் அருகே டிப்பர் லாரி எதிரே வந்த கார் மீது மோதிய விபத்தில் சுற்றுலா சென்று திரும்பிய ஐந்து பேர் படுகாயமடைந்தனர் இந்த விபத்து குறித்து வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடியில் உள்ள அரசு துணை சுகாதார நிலையத்தில் குடிநீர் தொட்டி சுகாதாரமற்று கிடக்கிறது நாள்தோறும் அதிகமான பொதுமக்கள் சிகிச்சைக்கு வரும் நிலையில் குடிநீர் தொட்டியை சீரமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலை பகுதியில் ஜெயலலிதா பிறந்த நாளையொட்டி வைக்கப்பட்ட பேனர்களை அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கிழித்ததாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த கொடைக்கானல் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல் அருகே வேட்டாம்பாடியில் சிட்கோ தொழிற்பேட்டைக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் புதற்காடாக மாறிப்போனதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் தொழிற்சாலைகளை அமைத்து வேலைவாய்ப்புக்கு வழிவகுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாதர் சுவாமி கோவிலில் தெப்ப திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது மூலஸ்தானத்திலிருந்து உபய நாச்சியர்களுடன் புறப்பட்ட நம்பெருமாள் தீர்த்த குளத்தில் வண்ண ஒளி விளக்குகள் மின்ன பக்தர்களுக்கு அருள் வாளித்தார் அரியலூர் அருகே உள்ள திருமானூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் நூற்றி ஆறு அரிய வகை மரங்களின் கண்காட்சி நடைபெற்றது அழியும் நிலையில் உள்ள குரந்தை மாவிலங்கம் செஞ்ச சந்தனம் ஆணைக்குன்றி வெல்வேலம் உள்ளிட்ட மரக்கன்றுகள் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன
அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களுக்கு இடையேயான கைப்பந்து போட்டி அரியலூர் மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது ஆண்கள் பிரிவில் பதினெட்டு அணிகளும் பெண்கள் பிரிவில் எட்டு அணிகளும் பங்கேற்றன திருப்பூர் தமிழ் பண்பாட்டு மையம் சார்பில் பண்பாட்டு விளையாட்டுகள் மற்றும் பாரம்பரிய கலாச்சாரங்கள் போதிக்கும் பயிற்சி வகுப்புகள் இலவசமாக தரப்படுகிறது தேங்காய் ஊடுகளை பயன்படுத்தி பொம்மைகள் தயாரிப்பது குறித்து குழந்தைகளுக்கு பயிற்சிகள் தரப்பட்டன சென்னையை அடுத்த ஆவடியில் நடைபெற்ற தனியார் கல்லூரி நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் கலந்து கொண்டார் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்க அனைத்து கட்சி சார்பிலும் அழுத்தம் கொடுத்து வருவதால் தேவையற்ற பயங்கள் தேவையில்லை என அப்போது அவர் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி அவதானப்பட்டி ஏரியை ஆகாய தாமரை மூடியுள்ளதால் அங்குள்ள படகு இல்லம் முடங்கி போயுள்ளது எனவே ஏரியில் உள்ள ஆகாய தாமரையை அகற்றி சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாமக்கல் மாவட்டம் வேட்டாம்பட்டி அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் இல்லாததால் மாணவர்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுவதாக பெற்றோர் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் தரம் உயர்த்தப்பட்ட உயர்நிலைப் பள்ளியில் சுற்றுச்சுவர் அமைக்க வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் சென்னை சோழிங்கநல்லூரை அடுத்த கள்ளுக்குட்டை பகுதியில் குடிநீர் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது பெருங்குடி லேக் ஏரியா குடியிருப்போர் சங்கம் மற்றும் பிளானட் அசோசியேஷன் சார்பாக சமூக ஆர்வலர்கள் ஒன்றிணைந்து ஏரியினை சுற்றியிருந்த குப்பைகளை முற்செடிகள் மற்றும் அசுத்த பொருட்களை அகற்றினர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே பஞ்சப்பட்டியில் இருசக்கர வாகன பேரணி நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவது மிகப்பெரிய ஏரியாக உள்ள பஞ்சப்பட்டி ஏரியை காத்து விவசாயத்தை மீட்போம் என்ற நோக்கில் இந்த பேரணி நடத்தப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் பி என் கண்டிகை கிராமத்தில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருந்தவர்கள் மீது மயக்க மருந்து தெளித்து கொள்ளையர்கள் கைவரிசை காட்டியுள்ளனர் பீரோவில் இருந்த ஏழு சவர நகை மற்றும் ஒரு கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் கொள்ளையர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் முன்னாள் அமைச்சர் தோப்பு வெங்கடாச்சலத்தின் தூண்டுதலால் போலீசார் பொய் வழக்கு போடுவதாக குற்றம் சாட்டி நூற்பாலை உரிமையாளர் குடும்பத்துடன் சென்று ஈரோடு மாவட்ட எஸ்பியிடம் புகார் அளித்தார் சீதப்பன் அண்ணாதுரை என்பவருடன் கடன் பெற்று பணத்தை திருப்பித் தராததால் தாம் தாக்கப்பட்டதாக செந்தில்குமார் புகார் அளித்துள்ளார் தருமபுரி மாவட்டம் பாலக்கோட்டில் நடைபெற்ற சட்ட விழிப்புணர்வு முகாமில் பொதுமக்களுக்கு பல்வேறு வழிமுறைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டன அத்துடன் அந்தந்த துறையின் திட்டங்கள் அவற்றை பெறுவது எப்படி என்பது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறையின் அதிகாரிகள் எடுத்துக்கூறி செயல் விளக்கம் செய்து காட்டினர் அரசு மருத்துவர்கள் மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் பத்தாவது செயற்குழு கூட்டம் திருச்சியில் நடைபெற்றது நீட்டுக்கு விலக்கு கோரும் மசோதாவிற்கு குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதல் பெற நடவடிக்கை மத்திய அரசு மருத்துவர்கள் போன்று மாநில அரசு மருத்துவர்களுக்கும் ஊதியம் என்பது உள்ளிட்ட நான்கு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருவப்பூரில் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடத்தப்பட்டது போட்டியை சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தொடங்கி வைத்தார் ஏராளமான மாடுபிடி வீரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டு வாடிவாசலில் சீறி வந்த காளைகளை அடக்கினர் காவிரி நீர்வரத்து குறைந்ததன் காரணமாக ஒகேனக்கல் சுற்றுலா பயணிகள் இன்று வெறிச்சோடி காணப்பட்டது தற்போது ஒகேனக்கலுக்கு வரும் நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆயிரத்து இருநூறு கனடியிலிருந்து முன்னூறு கனடியாக குறைந்ததால் அருவிகள் நீரின்றி வறண்டு பாறைகளாக காட்சியளிக்கிறது ஜெயலலிதாவின் எழுபதாவது பிறந்தநாளையொட்டி கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அடுத்த கருங்காலப்பள்ளி கிராமத்தில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் ஜெயலலிதாவின் பெருமை குறித்து உரையாற்றினர் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட தொண்டர்கள் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்றனர்